அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்க்க போற ரெசிபி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே புதுசா வாழைப்பழமும் கோதுமாவும் வச்சு நம்ம ஒரு புதுசா ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி பார்க்க போறோங்க இந்த ரெசிபியை நீங்க கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரொம்பவே புதுசா ரொம்பவே டேஸ்டா இருக்குங்க இப்ப இந்த ரெசிபி எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி புதுசா நம்ம சேனல பாக்குறவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்கிற பெல்லைக்கான மறக்காம கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்ப வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் இப்ப இந்த ரெசிபி செய்யறதுக்கு ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதுல ஒரே ஒரு முட்டை சேர்த்துக்கோங்க இது கூட ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கலாம் தயிர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப புளிப்பில்லாத தயிரா எடுத்துக்கோங்க இப்ப தயிரும் முட்டையும் சேர்த்துட்டு நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இது கூட முட்டையோட வாசம் அடிக்காம இருக்கிறதுக்காக நம்ம இதுல வெண்ணிலா எசன் சேர்த்துக்கலாங்க சப்போஸ் இது இல்லாதவங்க ஏலக்காய் பொடி கூட நீங்க சேர்த்துக்கோங்க இப்ப இந்த தயிர் வெண்ணிலா எசன்ஸ் முட்டை எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதுல ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு உப்பும் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சக்கரை சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கலாங்க சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ மாவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அரை கப் அளவுக்கு காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் சேர்த்துக்கிறேங்க சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கட்டி இல்லாமல் நம்ம கரைச்சிக்கலாம் இது வந்து தோசை மாவு பதத்துக்கு இருக்கணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி பக்குவத்தில் இருக்கணும் நான் இன்னைக்கு வாழைப்பழம் வந்து ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் நல்ல இனிப்பான வாழைப்பழமா எடுத்துக்கோங்க இப்ப இத வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸா கட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க இந்த மாதிரி சைஸ்ல இருக்கணும் இப்ப வாழைப்பழம் எல்லாத்தையுமே நல்லா ரவுண்ட் ரவுண்டா நல்லா கட் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு அடுத்து இந்த ஸ்வீட் எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாங்க இப்ப ஒரு அகலமான பேன் எடுத்துக்கோங்க அதுல கொஞ்சமா எண்ணெய் விட்டுட்டு அந்த மாவுல நம்ம வாழைப்பழத்தை டிப் பண்ணி இந்த மாதிரி எண்ணெயில போட்டுருங்க இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம செஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இது ஒரு சைடு நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி நல்லா திருப்பி போட்டுருங்க மேலே எல்லாம் நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் உள்ள அந்த வாழைப்பழத்தோடு இருக்கிறதுனால நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ இது ரெண்டு சைடுமே நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இதை நம்ம எடுத்து வேற பிளேட்டுக்கு மாற்றிட்டு மிச்சம் இருக்கிற வாழைப்பழத்தையும் இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சுக்கலாங்க இப்ப ரொம்ப ரொம்ப புதுசா பனானா ஃபிட்டர்ஸ் ரெடி பண்ணியாச்சு மேலே எல்லாம் கிறிஸ்பியாகவும் உள்ளுக்குள்ள அந்த வாழைப்பழத்தோட சாஃப்ட்னஸ்ஸோட அந்த இனிப்போட ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு கண்டிப்பா நீங்க இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸை எனக்கு கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க என்னோட இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கான மறக்காம கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் இந்த மாதிரி சிம்பிளான ரெசிபிஸ் நான் அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்குடன் கூட நோட்டிபிகேஷனா வந்து சேரும் என்னோட இந்த பதிவை பார்த்ததுக்க